അസ്സാമലൈക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ജനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുട്ട ബജിയാണ് മുട്ട ബജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൂടെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട ബജി മുട്ട അട മുട്ട പൊഴിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് നമ്മുടെ ആ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉണ്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അത് പൊരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ പൊരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പൊരിക്കാറുള്ളൂ മറ്റേ നമ്മൾ സാധാ മുട്ട വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ എന്തും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ജനോസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നടുകയെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ യെല്ലോ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മഞ്ഞക്കുരു അത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കട്ട പിടിച്ചെടുക്ക കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് വിതറി വിതറിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മഞ്ഞക്കുരു ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ബാറ്ററി റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് മുട്ട വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാറ് ഈ നമ്മുടെ കടലമാവ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയാൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലാരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ മൈദ വെച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കടലമാവ് എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ ഈ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നല്ല പോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ കൈകൊണ്ട് അമർത്തിയിട്ട് നല്ല പോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് നല്ല പോലെ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് പെട്ടെന്ന് മുട്ട പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം തന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വർഷം റെഡിയായ സമയത്ത് ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്